안녕하세요. 지난 강의에서는 한국 신재생 에너지 산업의 주요 성과를 분야별로 알아보았습니다. 아, 이번 시간에는 신재생 에너지 산업의 기술 개발에 대한 평가와 향후 추진 방향에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 신재생 에너지 기술 개발에 대한 평가를 살펴보면 이 한국 신재생 에너지 기술 개발은 기술 최화기에 해당하는 2001년 이후에 본격적으로 시작되어서 산업 생태계가 구축되었습니다. 이를 기반으로 2011년부터 향상된 위상을 갖춘 실질적인 기술 개발이 산학연 협력 형태로 수행되었고 사업화 성과로 연계되어서 산업으로서의 지위를 만들어 갔습니다. 다만 한국의 경제 규모에 비하면 다른 OECD 국가와 비교해서 상대적으로 신재생 에너지 보급이 좀 늦은 편이라고 볼수 있습니다. 이는 기술 개발이 지속적으로 일관되게 이루어지지 못하고 석유를 대체하는 대체 에너지로서의 가치에만 기초해서 유가 변동에 따라서 기술 개발이 지속적으로 이루어지지 못한 탓이 있습니다. 그리고 반도체나 철강, 화학, 조선, 자동차 등 주력 수출 산업의 집중에 따른 상대적으로 낮은 관심도도 원인으로 고를 수 있습니다. 크게 2011년 이후의 정책 지원과 기술 개발, 그리고 규모의 경제 등의 성과 덕분에 태양광 및 풍력 발전 단가가 빠르게 경쟁력을 갖추기 시작해서 비약적인 성장이 가시화되었습니다. 이 한국 신재생 에너지 기술 개발은 2012년부터 발전 차액 지원 제도로부터 앞서 말씀드린 RPS, 즉 신재생에너지 의무 공급 제도로의 변경과 함께 연구개발 예산을 크게 확대함으로써 본격적으로 성과를 얻게 되었습니다. 우선 태양광의 경우는 OCI사가 산업통상자원부의 지원에 힘입어 태양광 산업의 기초 원료인 폴리실리콘 기술 개발 및 양산에 성공함으로써 태양광 전주기 가치 사슬을 완성하게 되었습니다. 이로써 한국은 미국, 독일, 일본, 노르웨이에 이어서 폴리실리콘 인곳, 웨이퍼 쉘 모듈에 이르는 산업 생태계를 전부 완성한 다섯 번째 국가가 되었습니다. 현재까지 OCI는 세계 3위의 생산 능력을 갖춘 폴리실리콘 업체로 자리매김하고 있습니다. 또한 한화 큐쉘은 2010년도에 중국 솔라펀사를 인수하 2013년 독일의 큐셀사의 인수에 이어 충북 음성 진천에 신규 공장을 건설해서 이 세계 1위의 쉘 생산 능력과 5위의 모듈 생산 능력을 갖춘 세계 최고 태양광 기업의 위상을 구축하기도 했습니다. 특히 하나 큐셀은 쉘 후면 패시베이션 기술의 양산 적용을 통해서 태양광 발전 효율을 한 단계 향상시키는 데 크게 기여하기도 했습니다. LG전자도 초고효율 후면 전극형 태양광 기술 개발 및 양면 수광형 기술 개발을 완성하고 양산에 성공했으며 이를 통해 분산 전원의 장점을 활용하는 가정용과 상업용 건물 등을 대상으로 시장을 공략하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 활발한 기술 개발을 통한 가격 및 성능 경쟁력을 확보해서 세계 시장을 공략하고 있습니다. 다만 인곳 웨이퍼 분야에서 중국의 시장 점유율이 90%에 가까운 수준으로 확대되고 있고 국내는 대표적인 업체가 전무한 상황이라서 전력비 부담에 따른 경쟁력 확보가 숙제로 남아있다고 볼수 있습니다. 이 풍력의 경우 국내 시장에서는 미국, 유럽 및 일본의 기술 선도 기업들과 경쟁할 만한 수준까지는 발전했으나 아직 국제 경쟁력을 갖추지는 못했기 때문에 해외 진출은 어려운 상황입니다. 더구나 육상풍력 및 해상풍력 분야에서 주민 수용성 문제로 실증 연구와 보급이 계획 대비 지연되고 있습니다. 이와 함께 조선산업의 불황에 따른 주요 기업들의 사업 철수 등으로 꾸준히 기술 축적을 진행해온 선진기업과의 격차는 빠른 시간 안에 좁히기는 어려울 것으로 보이고 있습니다. 향후 시장 확대가 예상되는 해상 풍력 분야에서 
가능한 빠른 시일 내에 해상풍력단지 실증기술 개발이 계획대로 진행되며 트랙 레코드 축적을 통해서 해외시장 진출도 도모할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 수소연료전지의 경우 수송용 연료전지를 이용한 수소차를 성공적으로 개발해서 이미 양산하고 있습니다. 현대차의 경우는 도요타와 함께 세계적인 선도그룹의 일원으로 위상을 구축했습니다. 하지만 아직 부생수소 외의 원료 확보, 그리고 국내 수소충전소 확충 및 수소운송 등의 인프라 측면에서 해결해야 할 이슈가 남아있습니다. 발전용 연료전지 분야는 포스코 에너지와 두산 푸여셀을 중심으로 기술 개발 성과를 창출하였고 실증 및 보급 사업에 참여하고 있어서 이 스마트 시티와 같은 미래형 도시의 친환경 에너지 공급원으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대를 받고 있습니다. 다만 이 발전용의 경우는 유가 상승 시 원료 가격 인상에 따른 경제성 문제가 걸림돌이 될 것으로 우려되고 있습니다. 가정용의 경우에는 가스 보일러 기업을 중심으로 기술 개발 및 사업화가 추진 중에 있으나 여전히 선진국 대비 경쟁력이 낮은 상황에 있습니다. 바이오에너지는 신재생 에너지 자원 중에서 자원의 잠재량이 많고 비교적 경제적이며 선진국에서는 활발히 보급되고 있습니다. 그러나 한국에서는 상대적으로 바이오매스 자원의 부족과 바이오에너지 기술에 대한 인식 문제 그리고 바이오매스 및 미활용 유기성 폐기물 자원의 이용 기술에 대한 불신 등으로 기술 개발 이용이 상대적으로 미흡했습니다. 기술 개발 성과 또한 크게 주목할 것은 없다고 볼수 있습니다. 향후 신재생 에너지 기술 개발의 추진 방향에 대해서 태양광과 풍력, 수소, 연료전지, 바이오 폐기물 에너지의 기술 개발 방향을 종합해서 설명드리도록 하겠습니다. 미래 신재생 에너지는 화석 연료의 의존도를 낮추고 재생 가능한 자연 에너지 자원을 활용하는 미래 에너지 포트폴리오의 중요한 축을 담당하는 사업으로서 기대에 부응할 수 있는 기술 개발이 필요한 분야라고 볼수 있습니다. 신기후변화체제의 출범에 따른 최대의 수혜산업이 신재생에너지 산업이 될 것으로 전망되고 있습니다. 세계 온실가스 배출량의 약 40%가 발전 분야에서 발생되고 있습니다. 발전 분야의 80%가량이 석탄 발전에 의존하고 있기 때문에 온실가스 감축을 위해서는 석탄 발전의 비중 축소가 불가피한 상황입니다. 선진국을 중심으로 에너지 패러다임이 석탄 등 화석에너지에서 신재생에너지로 빠르게 전환되고 있습니다. 국제에너지기구에 의하면 2030년까지 지구의 온도 상승을 2도씨 이내로 억제하려면 2030년 기준으로 약 140억 톤의 이산화탄소 감축이 필요한데 이중약 57%는 에너지 절약을 통해서 해결해야 할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 이를 위해서는 2030년까지 발전 설비와 에너지 절약 설비에 약 9조 달러의 투자가 필요할 것으로 예상되고 있습니다. 게다가 2018년 10월 한국에서 발표된 기후변화 대응 국가별 패널 보고서에 따르면 현재 산업화 이전 대비 약 1도씨보다 조금 높은 온도 상승에도 이 빈번하게 발생하는 기록적인 대규모 자연재해를 경험하고 있는 것을 기준으로 판단해보면 목표를 1.5도씨 이하로 보다 엄격하게 대응해야 한다는 필요성이 언급되었습니다. 그동안의 노력에도 불구하고 안타깝게 온실가스 배출량은 2017년까지 증가해 왔습니다. 현재까지도 감소하지 않고 있는 상황입니다. 따라서 전 지구적인 온실가스 감축 노력이 보다 시급한 것으로 나타났습니다. 온실가스 규제 강화에 따라서 향후 에너지 절약과 신재생에너지 보급 확대에 대한 관심이 높아질 수밖에 없는 상황입니다. 한국 정부에서도 기후변화 대응과 석유자원 고갈에 대비할 필요성을 인지하고 신재생에너지 기술 개발 및 보급 확대를 추진 중입니다. 2035년까지 1차 에너지 소비의 11%를 재생에너지로 대체한다는 목표를 가지고 있습니다. 특히 최근에는 
재생에너지 30, 20 이행 계획을 수립해서 2030년 생산 전력량의 20%를 재생에너지로 공급하고자 하고 있습니다. 특히 태양광 및 풍력발전이 각각 30.8기가와트와 16.5기가와트가 신규로 설치될 전망으로 내수시장의 확대가 예상되고 있습니다. 이런 보급 확대를 기회로 국내 관련 산업은 자체 기술 개발을 할수 있는 기회로 삼아야 할 것으로 생각됩니다. 우리와 비슷한 일사 조건을 가지고 있으면서 세계 태양광 보급을 선도하고 이미 40기가와트 이상의 태양광 발전 용량을 보유하고 있는 독일과 일본의 사례를 보면 우리가 늦은 감이 없지 않다고 볼수 있습니다. 또한 보급 확대로 전력계통의 안정성 문제를 고려해서 다양한 신재생에너지 융복합화와 함께 에너지 저장 시스템을 결합해서 재생에너지의 변동성과 간헐성 문제를 해결할 수 있는 방안에 대한 기술 개발 및 실증 연구도 반드시 수행될 필요가 있습니다. 요약해보면 보급 확대를 기회로 국내 산업의 육성을 도모해야 합니다. 이에 관한 걸림돌을 제거하기 위해서 전력계통의 안정성과 주민 수용성을 확보하고 원가 경쟁력 확보 및 국토의 효율적 이용 등 요소기술과 응용기술의 개발이 이루어질 필요성이 있습니다. 이뿐만 아니라 신재생에너지 기술의 해외시장 진출을 위해서 실증기술 개발과 트랙 레코드 확보 또한 적극적으로 지원해야 합니다. 이번 시간에는 신재생에너지 산업의 기술 개발에 대한 평가와 향후 추진 방향에 대해 알아보았습니다. 주요 내용으로 현재까지 진행된 기술 개발에 대한 평가와 주요 기술 개발 방향에 대해 살펴보았습니다. 지난 강의와 이번 강의를 통해서 한국 신재생에너지 산업에 대해 전반적으로 살펴보았습니다. 최근 기후 이슈와 더불어서 많은 주목을 받고 있는 신재생에너지 산업에 대해 종합적으로 알수 있는 시간이었습니다. 다음 강의에서는 에너지 수요 관리와 효율 향상에 대해 살펴보려고 합니다. 지금까지는 주로 에너지 공급 측면에서 많은 주제를 다뤄왔습니다. 하지만 에너지를 생산하는 것뿐만 아니라 에너지 수요 측면을 잘 관리하는 것도 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 다음 강의에서는 에너지 수요 관리와 효율 향상 산업에 대해 전반적으로 살펴보도록 할 예정입니다. 그럼 다음 강의에서 뵙겠습니다. 수고 많으셨습니다.